சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு புள்ளி இருபத்தாறுக்கான சொல்யூஷன் அதிபரத்தின் மையம் குவியங்கள் மற்றும் மைய தொலை தகவல் ஆகியவற்றை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது சென்டர் ஃபோர் சி எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் த ஹைப்பர் போலா ரெட்டிசஸ் கூட கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை அவ்வளோதான் ஹைப்பர் போலாவுக்கு எலிப்ஸ் எப்படி போட்டோமோ அதே போல் தான் ஹைப்பர் போலாவுக்கு இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோயிஷன்டும் ஒய் ஸ்கொயர் கோயிஷன்டும் வெவ்வேறு சைனில் இருக்குது அதுதான் இது ஹைப்பர் போலாக்கான அடையாளம் இதையும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அதை திட்ட வடிவத்தில் எழுதுறதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் ரூபமாக யூஸ் பண்ணலாம் இதுவும் எலிப்ஸ் மாதிரியே தான் இதில் ஆனால் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸாக ஒய் ஆக்சிஸானு கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் கண்டுபிடிக்கலாம் இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் நம்பர் மைனஸ்லேருந்து ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சம்மில் பார்த்தோம்னா ஏன்னா அது ஒன் ஆர் டூ சம்மில் தான் இது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் மைனஸில் உள்ளது ஈக்குவல்க்கு அப்புறம் போனால் ப்ளஸ் ஆகும் இப்போ லாஸ்ட் டேம் வந்து மைனஸ் இருந்தால் ஈக்குவல்க்கு அப்புறம் ப்ளஸ் ஆனிச்சுனா இது மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பெரிய நம்பராக இருந்துச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் சின்ன நம்பராக இருந்துச்சுன்னா சம்டைம் ஒய் ஸ்கொயர் முன்னாடியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடியும் மாறும் இது வந்து பெரிய நம்பராக இருக்குது அதனால் எக்ஸு தான் முன்னாடி வரும் ஏன்னா இது நெகட்டிவில் ஈக்குவல்க்கு அப்புறம் வராது அதனால் இது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரலல் டூ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சி இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னென்னா இது ஆல்னரியாக போட போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேமோட எக்ஸ் டேமை சேர்த்து எழுதிக்கிறோம் லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒய் ஈக்குவல்க்கு அப்புறம் மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் அனுப்பினா ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அடுத்தது இது ரெண்டுலையும் காமனாக இருக்கிறத எடுத்துகிறோம் லெவனை காமனாக எடுத்துகிட்டோம்னா கிடைக்கக்கூடியது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் லெவன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோரு அடுத்தது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கிறோம் இதுதான் கொஞ்சம் கவனமாக போடணும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துகிட்டா அப்போ இது ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துகிட்டா இது மைனஸ் டூ ஒய் அது வந்து ஏற்கனவே ப்ளஸ் இருக்கிறது மைனஸ் ஆகிடும் கொல்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு லெவனின்ட்டு இப்போது எலிப்ஸில் போட்ட மாதிரியே இதில் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது அதை டூ ஆல்ட் வெயிட் பண்ணால் டூ அதை ஸ்கொயர் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே போல் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் இதை டூ ஆல்ட் வெயிட் பண்ணால் ஒன் அதை ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ரெண்டு தடவை எழுதிக்கிறோம் அதாவது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ஒரு மைனஸ் விட்டோம்னாலும் என்ன ஆகிடும் சம்மோட ஆன்சர் வராது அதை நம்ம மறுபடியும் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்தால் தான் கண்டுபிடிக்கலாம் அதில் இதை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம அந்த சம்மெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணணும் நல்ல ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி சம்மெல்லாம் போடலாம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு இது கூட இருக்கிற ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஒய் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு லெவனை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் லெவன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபோர் லெவன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் ஹேர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோரையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த பங்கு அனுப்பிடுறோம் இப்போ லெவன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஃபார்ட்டி ஃபோரை ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரடு அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போயிட்டுனா டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் இதான் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்டெப்பை வந்து நம்ம ஒரே ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சி போடலாம் அதுக்கு குறுக்கு வழி ரொம்ப ஈஸியானது இது ஏற்கனவே எலிப்ஸில் போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா புரியும் இது இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸை நம்ம ஒரே ஸ்டெப்பில் போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் இது மெத்தட் நம்பர் டூன்னு கூட சொல்லலாம் இது வரைக்கும் போட்டதுக்கு இதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஒரே மெத்தட் தான் இந்த குரூப் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் இந்த மெத்தடை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறோம் என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் டேம் எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் ஃபார்ட்ட
இதில் வந்து பிரச்சனையே கிடையாது இதில் மைனஸ்லாம் எந்த விதத்துலையும் நம்ம எடுக்காமல் விட்டால் தான் போகுமே தவிர தெரியாது ஆனால் இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் அதை கவனமாக எழுதிக்கிட்டே வரணும் அதனால் அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இது மிஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் சான்ஸ் கம்மி இந்த மெத்தடில் இதில் கொஞ்சம் அதிகம் அவ்வளோதான் இது டூ டைம்ஸ் அப்போ மைனஸ் டூ கிடைக்குது மைனஸ் டூவை மறுபடியும் ஒரு டூ ஆலட் வெயிட் பண்ணுறோம் அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னை எடுத்து இங்கே போட்டுக்கிறோம் ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் ஆல்ரெடி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்குது அது இந்த மெத்தட் போட்டதுனால நம்ம பார்த்தோம் தெரியுது இல்லைனா மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸாக மாற்றி எழுதிக்கணும் அப்புறம் இதை பார்த்துக்கலாம் டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர் அதாவது உள்ளார இருக்கிறத ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் வெளியில் இருக்கிறத விட மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதி வேண்டியது தான் சைன்லாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை அப்போ என்ன கிடைக்கும் டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோரு ஃபோர் லெவன்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெளியில் இருக்கிறதோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணால் டூ செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது இதை தான் பார்த்தோம்னா அந்த இருக்குது பாருங்கள் அதை தான் இங்கே வெளியில் தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ டூ செவன்டி ஃபைவ் ஒரே ஸ்டெப்பில் கொண்டு வந்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் ரெண்டு மெத்தடும் ஒன்று தான் இப்போ இதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் இதில் கொஞ்சம் ரஃப் கால்குலேஷன் போட்டுக்கலாம் இதை வேணால் இன்னொரு தடவை கூட நம்ம போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இதை கொஞ்சம் கவனமாக செக் பண்ணிக்கணும் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து மிஸ்டேக் இல்லாமல் நம்ம போடணும் அப்படின்னா இதையும் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஒன் வேர்டு டூ மார்க்கு இந்த மாதிரி குயிக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதை அடுத்தது டூ செவன்டி ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிடும் டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் லெவன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ செவன்டி ஃபைவ் ஹோல் டு டூ செவன்டி ஃபைவ் டிவைடர் பை டூ செவன்டி ஃபைவ் ஒன் டைம் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எத்தனை டைம் அப்படின்னா லெவன் டைம் லெவன் எத்தனை தடவை விடனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் இப்போ இடம் தான் மாறிக்குது இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை லெவன் ஈக்குவல் டு ஒன் எல்லா சம்மலையுமே இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ளது வரும்னு சொல்ல முடியாது அதாவது சம்மில் உள்ளது லெவனும் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் இடம் மாறிக்கும் அது நிறைய சம்மலை வரும் ஆனால் எல்லா சம்மலையும் வருதுன்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இந்த மாதிரி சம்மலை வருது இப்போது எக்ஸ் முன்னாடி தான் இருக்குது அதனால் இதை நம்ம எழுதலாம் என்ன அது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் முன்னாடி எக்ஸ் வர்றதுனால இதில் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரலல் டு சிஸ் அப்படின்னு எழுதிடலாம் அதாவது குறுக்கச்சு எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு இணையான ஈக்குவல்டுக்கு வர அப்புறம் வர நம்பர் வந்து மைனஸில் வந்தால் மட்டும்தான் ஒய் முன்னாடி வரும் அதை வச்சு கூட நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் வர்றது மைனஸில் வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்க எக்ஸ் ரெண்டாவதாகவும் ரெண்டாவது இருக்க ஒய் முன்னாடியும் வரும் இப்போ குறுக்கச்சு எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு இணை இப்போ இதை எதோட கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் டு த ஹோல் ஸ்கொயர்டு பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் கே டு த ஹோல் ஸ்கொயர்டு பை பி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது எது முன்னாடி வருதோ அதுதான் அது கீழே உள்ளது தான் ஏ ஸ்கொயர்டு அதாவது குறுக்கச்சு அப்போது ஏ ஸ்கொயர்டுங்க இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணலாம் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் வித் இதோட ஒப்பிட்டோம்னா நமக்கு கிடையக்கூடியது ஹச்சு உள்ள இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னா டூ இருக்குது கே உள்ள இடத்துல என்ன இருக்குன்னா ஒன்று இருக்கு ஓகே அடுத்தது ஏ ஸ்கொயர்டு என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி ஸ்கொயர்டு என்ன அப்படின்னா லெவன் நமக்கு தேவையானது என்ன சென்டர் ஃபோர் சி எசென்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு ஏ மட்டும் தேவைப்படும் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பி தேவைப்படாது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது சி மட்டும் தான் இப்போ சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சி ஸ்கொயர்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா இது ஹைப்பர் போலா அதனால் சி ஸ்கொயர்டுக்கு ஃபார்முலா வந்து பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஏ ஸ்கொயர்ங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி ஸ்கொயர்ங்கிறது லெவன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ சிங்கிறது என்னென்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ் கொஸ்டினில் வந்து ஃபோர் சி கேட்டிருக்காங்க அதனால் சி வேணும் நமக்கு சிங்கிறது சிக்ஸ்னு கூட நம்ம எழுதுனா போதுமானது எசன்ட்ரி சிட்டி கேட்டுறாங்க இங்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா சி பை ஏ சியில் தான் ஏஇ இருக்கும் அப்போ ஏஇ ஏவால் டிவைட் பண்ணால் இ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ சியோட வேல்யூ எவ்வளோது சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ எவ்வளோது ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ் பை ஃபைவ் எசன்ட்ரி சிட்டியோட வே வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தன் ஒன்றுங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் அவ்வளோக்கு இதுலேருந்து கூட நம்ம செக் பண்ணிக்கலா
இதை ஈக்குவல் போட்டு ஃபார்முலாவை எழுதி ஆன்சரும் எழுதிடும் சென்டர் ஓகே அடுத்தது கேட்டிருக்கிறது ஃபோர் சி மட்டும் தான் வெர்டிசஸ் கேட்கல அப்போ ஃபோர் சி குவியங்கள் அப்படின்னா என்ன இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி கமா ஜீரோ இங்கே என்ன வரும் ஹச் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி கமா கே அப்படியே ஹச் கே வேல்யூ சியோட வேல்யூலாம் சப்சூட் பண்ணிடுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சியோட வேல்யூ சிக்ஸ் கமா கேங்கிறது ஒன்று அப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னா ரெண்டு இது கிடைக்குது ஃபோர் சி டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் கமா ஒன் அடுத்தது டூ மைனஸ் சிக்ஸ் கமா ஒன் இப்போ எஸ் வந்து எயிட் கமா ஒன் எஸ் டேஷுங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் கமா ஒன் இதுதான் வந்து ஃபோர் சி இ கண்டுபிடிச்சாச்சு வேறு எதுவும் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை இதோட டயக்ராம் வரைய சொல்லலை இருந்தாலும் நம்ம வந்து படம் வரைய கற்றுக்கணும் இதில் ஒரு சம்பளம் வந்து புக்கில் வந்து டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாமில் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு டயக்ராம் வரைஞ்சாகணும் இதுக்காக புக்கில் வந்து இதுக்கு வரைஞ்சிருக்காங்க வரைபடம் வரையணும் கொஸ்டினில் கேட்கல இருந்தாலும் நம்ம வரைய கற்றுக்கணும் இதுக்கு முக்கியமான தேவையானது என்ன ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஸ் ஒரு ரஃப் டயக்ராம் தான் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட்டை நம்ம பிளாட் பண்ணால் போதும் சென்டரும் சேஸ் வேணும் வெட்டி சேஸுங்கிறது ஏ தான் ஆனால் ஏ கண்டுபிடிக்கவே இல்லை நம்ம ஃபோர் சியை கண்டுபிடிச்சி அதில் போட்டுற வேண்டியதான் இப்போ சென்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டூ கமா ஒன் எக்ஸில் டூ ஒயில் வந்து ஒன்று இப்போ இதுதான் சென்டரு பேரலல் டூ எக்ஸ் ஆக்சிஜன் கொடுத்தாங்க அப்போ இது வழியாக தான் போவோம் எஸ் எஸ் டேஸ் எங்கே இருக்குது எஸ்ஸுங்கிறது எயிட் கமா ஒன் எஸ்ஸுங்கிறது எயிட் கமா ஒன் இதுதான் எயிட்டு இப்போ எயிட் கமா ஒன் இது எஸ் எஸ் டேஷுங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் கமா ஒன் இதுதான் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ்க்கும் இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து எஸ் டேஷ் அப்போது ஹைப்பர் போலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்பில் நமக்கு போயிட்டுருக்கு டூவிலேருந்து இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் இதுதான் ரஃப் டயக்ராம் ஆஃப் த சம் இந்த மாதிரி நம்ம படம் வரைய கற்றுக்கிட்டால் போதுமானது எக்ஸாமில் வேறு எதுவும் தேவையில்லை இதில் வெட்டி சைஸ் கண்டுபிடிச்சா இன்னும் நல்ல அக்யூரேட்டான ஒரு டயக்ராம் எந்த இடத்துல இது டச் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடலாம் இதனால் ரஃப் டயக்ராம் இதுக்கு நேராக என்ன யூனிட்டுங்கிறது நம்ம தெரியாமலேயும் போடலாம் ஓகே இதனால் இந்த சம்மம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சுருக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த குரூப் பண்ணுறதுல ரெண்டு மெத்தடு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஒரே மெத்தடாக மாறிடுது ஈஸியான சம்மு புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வச்சுங்க வச்சுக்கலாம்